Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Điểm tin bóng đá nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày Và ngay sau đây xin gửi các bạn bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay 15 tháng 2 Mời các bạn cùng đón nghe Các bạn thân mến, trong phần điểm tin bóng đá sáng ngày hôm nay 15 tháng 2 Mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây Huy diệt U23 Brunei 60 báo Campuchia lại lên giọng anh cả Đông Nam Á Trung Quốc đưa ra sự thay đổi quan trọng, dùng chiêu thức mới sau trận thua Việt Nam. Đội nhà thua Việt Nam, cổ động viên Trung Quốc lại thêm phần phẫn nộ vì lý do bất ngờ. U23 Việt Nam rèn luyện kỹ năng sát thương trước ngày đối đầu với Singapore và Thái Lan. Mời các bạn cùng đón nghe. U23 Việt Nam rèn kỹ năng sát thương trước ngày đối đầu với Singapore và Thái Lan. Quý vị và các bạn thân mến, huấn luyện viên Đinh Thiên Nam cải thiện khâu dứt điểm cho các học trò U23 Việt Nam trong buổi tập chiều ngày hôm qua 14 tháng 2 để chuẩn bị bước vào so tài ở trận gia quân giải U23 Đông Nam Á 2022. Chiều ngày hôm qua 14 tháng 2, U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện trên đất Campuchia để chuẩn bị cho trận gia quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Huấn luyện viên Đinh Thiên Nam đã dành khá nhiều thời lượng cho các nội dung rèn rũa các kỹ năng dứt điểm và tận dụng các tình huống đá phạt cố định để ghi bàn. So với hai buổi tập trước thì khoảng cách giữa khách sạn của U23 Việt Nam đến sân tập quân đội chưa đầy 2 km nên việc di chuyển diễn ra là khá nhanh. Sân chỉ có U23 Việt Nam tập nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã tận dụng khoảng thời gian đến sớm rèn các học trò. Trong buổi tập này thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã cho các học trò thực hành các bài tập về khả năng phối hợp rồi dứt điểm của môn. Trước khi chia đôi đội hình thi đấu để thực hành những gì mà đã được hướng dẫn trước đó, các cầu thủ được chia thành các nhóm khác nhau để thực hiện phối hợp truyền bóng rồi dứt điểm của môn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Đinh Thiên Nam đã hướng dẫn rất cận kẽ các tình huống phù hợp để đá phạt, đảm bảo được khả năng ăn bàn cao nhất trong những tình huống cố định. Hiện tại thì U3 Việt Nam có một trường hợp dính chân thương là Bá Quyền. Tiền vệ này phải tập riêng bên ngoài sân sau phần khởi động chung với các đồng đội. Bá Quyền chắc chắn là cần thời gian dài nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Hủy diệt U3 Brunei 60 báo Campuchia lại lên giọng anh cả Đông Nam Á. Quý vị và các bạn thân mến, vào chiều ngày hôm qua, đội tuyển U23 Campuchia đã có một trận đấu tương bừng thắng 6-0 trước đội bóng U23 Brunei, bất chấp cơn mưa lớn khiến mặt sân lầy lội. Sau trận đấu thì báo giới Campuchia đã tỏ ra rất phấn khích với thắng lợi này của đội nhà. Cụ thể, sau trận đấu, tờ Khmer Times của Campuchia đã có bài viết với tiêu đề U23 Campuchia hủy diệt U23 Brunei với đội hình quá non nớt. Trang báo này viết, để bày tỏ quyết tâm ở giải đoạn này thì đích thân ông Honda cũng đã xuất hiện ở đường biên để theo dõi và chỉ đạo các cầu thủ trẻ của chúng ta. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn trong suốt cả trận đấu và Brunei gần như không có bất kỳ một cơ hội nào để ghi bàn thanh dự. Campuchia sớm để đội hình nâng cao tấn công, các cầu thủ áo xanh triển khai nhiều tình huống đánh biên để tiếp cận khung thành của Brunei. Với sự lớn lướt hoàn toàn về thế trận, Campuchia chỉ mất có 18 phút để có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một tình huống bóng bổng, tiền đạo số 9 Chantia đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn Brunei chỉ cần biết vào lưới nhận bóng. Các cầu thủ Campuchia tiếp tục tràn lên, liên tiếp có được bàn thắng nới rộng cách biệt. Chỉ hơn một phút sau bàn mở tỷ số, Campuchia có bàn thứ hai sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Sosidan. Đến phút 33, tỷ số đã là 3-0 sau khi tiền vệ Sati có pha vượt qua sự truy cản của đối phương rồi dứt điểm chính xác. Cơn mưa quá lớn đã khiến trận đấu buộc phải tạm dừng ở phút 40. Sau khi trận đấu được tiếp tục, điều kiện thời tiết cộng với mặt sân đã không kịp thoát nước ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội. Xong, đây là thời điểm mà Brunei gần như là buông xuôi. Khả năng phòng ngự của đội bóng này quá yếu ớt và hệ quả là Campuchia tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng nữa theo cách rất dễ dàng. Cuối cùng Campuchia thắng lợi 6-0. Đội hiện đứng đầu bảng A giải U23 Đông Nam Á sau lượt trận đầu tiên. Ở phần sau của bài viết thì tác giả trên tờ Khmer Times đã phân tích về cục diện của giải đấu năm nay và đã vẽ ra viễn cảnh như mơ cho đội nhà. Cụ thể tác giả này viết, giải năm nay có thể nói là ngoài ưu thế về sân nhà, chúng ta cũng gặp thuận lợi từ các đối thủ. U23 Singapore, U23 Malaysia bị ảnh hưởng lớn bởi Covid-19. Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi chỉ là tập hợp các cầu thủ lữ U21, không có nhiều cái tên đáng chú ý. Thậm chí Thái Lan là những cầu thủ U19 chưa có nhiều kinh nghiệm. Mà trong quá khứ, cũng lứa này chúng ta đã từng thắng cả Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó thì đội được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vụ kỳ năm nay là U23 Indonesia đã rút lui 
vì Covid-19. Đối thủ cùng bảng U23 Philippines cũng đã lộ diện nhưng bị đội đất đường Đông Timor cầm hòa hai đều nên đây không phải đối thủ quá đáng gờm. Vì vậy, đội bóng của chúng ta hoàn toàn có cơ hội tiến sâu ở giải năm nay, thậm chí hoàn toàn có thể làm nên lịch sử với ngôi vô địch. Nếu làm được điều này thực sự người hâm mộ rất phấn khích, sẽ tạo đà tâm lý rất lớn cho những bước đi ở SEA Games diễn ra tại Việt Nam và xa hơn là trên sân nhà của Campuchia. Đội nhà thua Việt Nam, cổ động viên Trung Quốc lại thêm phần phẫn nộ vì lý do bất ngờ. Các cổ động viên Trung Quốc hiện tại là rất muốn chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này phải bay ghế sau trận thua Việt Nam, nhưng rốt cuộc kịch bản này lại không xảy ra vì những lý do sâu xa ở đằng sau. Sau khi tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam tại vòng loại World Cup thì chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA là ông Chen Xuan là nhân vật bị tẩy chay dữ dội. Rất đông cổ động viên của Trung Quốc đồng loạt kêu gọi ông Chen Xuan phải từ chức hoặc là sa thải bởi Tổng cục Thể dục Thể thao của Trung Quốc. Trang 1.300.com của nước này vừa mới đây có bài viết nói về tương lai của chủ tịch Chen Xuan với tiêu đề Lý do tại sao ông Chen không từ chức được phơi bày trở thành tiền thân của cuộc cách mạng bóng đá Trung Quốc. Theo bài viết này thì ông Chen Xuan được bảo kê bởi những lãnh đạo cao cấp ngành thể thao Trung Quốc nên chắc chắn sẽ không có chuyện là ông bị mất chức. Không những thế mà ông Chen còn có thể đi vào lịch sử với tư cách là người mở đường trong công cuộc cải cách nền bóng đá ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Trang báo Trung Quốc 1.3.com bất chấp luồng tẩy chay từ cổ động viên sau trận thua Việt Nam thì ông Chen không nhận lỗi và càng không có chuyện từ chức. Theo nguồn đáng tin cậy thì nhân vật này sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch CFA ít nhất cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2023. Nhưng tại sao ông Chen lại có thể chắc chứ ghế đến vậy bất chấp dùng bão? Lý do là bởi các nhà lãnh đạo cao cấp của ngành thể thao Trung Quốc đã bảo kê và biến ông Chen trở thành người tiên phong trong cuộc cải cách bóng đá Trung Quốc. Ông Chen Xuan đã cam kết cải cách bóng đá Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức, từ chính sách thu hút tài trợ, chính sách cho U23, vấn đề nhập tịch cầu thủ, cải cách hệ thống phát triển Super League, giới hạn tiền lương ở các câu lạc bộ. Dưới triều đại của mình, ông Chen đã đưa ra nhiều quy định sửa đổi, ban hành những chính sách mới. Dưới tuyên ngôn là nhằm thúc đẩy cải tổ nền bóng đá Trung Quốc và tìm ra con đường cho bóng đá Trung Quốc phát triển. Tồn tại xung quanh ông Chen là cả một thế lực ngầm hay quyền lực đen, chính bởi vậy mà việc được đỡ đầu bởi những lãnh đạo cao cấp giúp cho ông Chen sẽ tiếp tục vị trí bất chấp sức ép từ người mộ có lớn tới đâu đi chăng nữa. Thậm chí ông Chen Xuan còn có thể trở thành công thần, người tiên phong bởi trên danh nghĩa ông chính là người đề ra quy tắc mới cho bóng đá Trung Quốc. Chỉ sau khi ông Chen nghỉ hưu thì một số ứng viên khác mới có cơ hội tiếp quản chiếc ghế chủ tịch CFA. Tất nhiên là nhiều cổ động viên sẽ thất vọng và tức giận sau khi biết ông Chen sẽ tiếp tục tại vị, xong thì tất cả mọi thứ dường như đã được an bài và có lẽ cổ động viên Trung Quốc chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, thêm lo lắng cho tương lai của đội nhà. Trung Quốc đưa ra sự thay đổi quan trọng dùng chiêu thức mới sau trận thua đội tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, sau thời gian vung tiền để nhập tịch một cách vô tội vạ, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đầu tư có sự thay đổi. Sau thất bại muối mặt trước tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc đã phải hứng chịu vô số lời chỉ trích từ phía các cổ động viên. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá xứ tỷ dân cảm thấy vô cùng thất vọng với các cầu thủ nhập tịch, những người tưởng chừng là có thể giúp cho họ tăng cường sức mạnh để cụ thể hóa mục tiêu tham dự World Cup. Ngày hôm qua, tờ Sohu có bài viết nhận định: Ở thời điểm ban đầu, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc ủng hộ việc nhập tịch với hy vọng là các cầu thủ này sẽ giúp cho chúng ta đạt thành tích tốt ở vòng loại và dự World Cup 2022. Vì vậy mà hàng loạt cầu thủ đã được nhập tịch như Lugo Fu, Alan, Giang Quang Tai, Ai Ketsen để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Đây đều là những cầu thủ chủ lực của các câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Trung Quốc với thành tích rất đáng nể. Người hâm mộ cho rằng với những cầu thủ này, chúng ta sẽ thi đấu ấn tượng ở vòng loại World Cup. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng tác động của những cầu thủ này đến mục tiêu tham dự World Cup của Trung Quốc là không nhiều. Dù có những cầu thủ nhập tịch, sức mạnh của tuyển Trung Quốc cũng không mạnh như là mấy. Ngoại trừ Lô Phu ghi được một bàn thì dàn sao nhập tịch gần như không để lại bất cứ điều gì ở vòng loại cuối cùng. Rõ ràng là họ đã thể hiện quá thiếu thuyết phục khiến cho cổ động viên của chúng ta cảm thấy thất vọng. Mặc dù vậy thì tờ Sohu cho biết là Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập tịch trong những năm tới. Tuy nhiên họ sẽ không nhập tịch một cách ồ ạt nữa mà đưa ra những tiêu chí nhất định. Trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm trên khắp thế giới những cầu thủ có thể nhập tịch.
Tuy nhiên, đây phải là những người có tiềm năng và có dòng máu Trung Quốc. Trong vòng 3 thế hệ, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ không còn mù quáng chi thật nhiều tiền để nhập tịch ồ ạt và để những cầu thủ nhập tịch ngoài 30 tuổi dẫn dắt đội bóng như trước đây. Các bạn thân mến, điều này cũng giải thích lý do vì sao mà Trung Quốc không còn mặn mà nhập tịch tiền đạo Alan Kardec, cầu thủ từng có thời gian thi đấu cùng ngôi sao Neymar tại câu lạc bộ Santos. Tờ Su nói tiếp, Alan Kardec từng tham dự U20 World Cup nhưng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không còn mặn mà với cầu thủ này nữa. Họ cảm thấy anh đã quá già, không thể công hiến được nhiều nên không muốn lãng phí tiền bạc. Với những tiêu chí mới này thì rất có thể là trước mắt đội tuyển Trung Quốc sẽ chỉ còn lại một cầu thủ nhập tịch trong đội hình hiện tại là Giang Quang Tai, trung vệ xuất thân từ lò đào tạo của câu lạc bộ Everton, sinh ra ở Anh nhưng có ông ngoại là người Trung Quốc và năm nay mới 27 tuổi. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay 15 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.